Bir de Erzurum'da şöyle bir durum var yani. Şimdi diyeceksin nereden aklına geldi? Şimdi çatısı da, damlayan bir terminal binamız var ama e, efendim ondan sonra işte Kars'tan, Ağrı'dan, Ildır'dan e, korsan taşı yolcu taşıyıp getirip mahalle başını indirip akşam tam karşı tarafında alan bir toplu taşım sistemimiz var ama e, bir yandan da bazen diyorum içinden kanalizasyon geçen hastanemiz de var bu ara. Ne Sayın yaptık bu arayı? Bir dakika bak şimdi diyeceksin nereden nereye atladın? Yani, yani bir hastanenin içerisinden kanalizasyon geçer mi ya? Yani Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım ben sizden istirham ediyorum. Şimdi şimdi siz de şöyle diyeceksiniz belki. Ya bir dur daha hacdan geldik. Biraz hurma yiyelim, zemzem tüketelim diyeceksin. Ama yani gerçekten olur mu? Toplu taşım bu şekilde, terminal bu şekilde ve şehirde şehre hizmet eden bir hastanenin altından kanaliza içinden kanalizasyon geçiyor ve bunu belediye biliyor ve o hastane dere yatağına kurulmuş. Bunu belediye de biliyor. Param döken belediyesi de biliyor. Büyük şehir de biliyor. O geçmiş dönemde Sağlık İl Müdürlüğü de biliyor. Milletvekillerimiz de biliyor. Hala daha o hastanenin sahibi sağda solda, orada burada efendim acayip acayip pozlar veriyor. Yok böyle bir şey ya. Bu arada ben ikinci günü bayramlaşma programında milletvekilimiz Sayın Cengiz Yavilioğlu ile bir araya geldik ve bu konuyu konuştuk. Cengiz Yavilioğlu beyefendi bize şu sözü verdi. Orayla bizzat ilgilenecek. Sayın evet. Cengiz Yavilioğlu ilgilenin artık. Bakın yine iddia ediyorum. İddia ediyorum. Buhara Hastanesi'nde doğum yapan 10 çocuktan 8 tanesi şehrimizin diğer hastanelerinde ve Buhara Tıp Merkezi'nde enfeksiyon tedavisi görüyor. İlgilensin. Evet. Sen yavrum. Söz verdi. Evet. Başka ne konu?